De plaatsing van Joden Savannah op de werelderfgoedlijst van UNESCO betekent dat Surinamers steeds meer beseffen dat erfgoed belangrijk is en dat we die moeten beschermen. Dit zijn de blijde woorden van Harold Selbing, voorzitter van de Stichting Joden Savannah, nadat vanmorgen bekend werd dat de 45e zitting van het Werelderfgoedcomité, die wordt gehouden in Saoedi-Arabië, goedkeuring heeft gegeven voor het plaatsen van Joden Savannah en de begraafplaats Kasipora op de Werelderfgoedlijst. Located amidst indigenous territory, the settlements were inhabited, owned and governed by Jews who lived there together with free and enslaved persons of African descent. The archaeological remains, together with historical documentation, allow an exceptional story to be told of the centuries-long development of this Jewish state within a state. Het verzoek voor de plaatsing van de erfgoed site Joden Savannah in het district Para is sinds 2021 ingediend bij de UNESCO. Selding zegt dat het een grote prestatie is die Suriname als kleinland heeft bewezen. Deze mijlpaal betekent volgens de voorzitter van de stichting dat Suriname in de wereld meer erkenning krijgt. En ondanks dat we allerlei problemen hebben in het land en op de rankinglist daar <laughs> ja, lager staan, hebben we hiermee weer gescoord. En dit is, we hebben gescoord als natie en als volk. En dat is erg belangrijk. En, en wat voor werk staat de stichting nu te wachten? Nou, we, 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 moeten, we moeten in ieder geval um, gaan plannen. En we waren al bezig op een managementplan, anders was het niet aangenomen. En dat managementplan zullen we, um, zullen, zullen we moeten aanpassen. Mm -hmm. En we moeten gaan zoeken, beter gaan zoeken naar fondsen, zodat wij um, um, de sites, uh, Joden Savannah en de Cassipora begraafplaats, op, um, op een betere manier kunnen beheren en kunnen etaleren naar, naar internationaal, naar de bevolking en ook internationaal. De secretaris van Stichting Joden Savannah, Stephen Fauke, die is afgereisd om aanwezig te zijn bij de 45e zitting van het Werelderfgoedcomité, benadrukte dat dit een bijzonder moment is. Niet alleen voor de stichting, maar ook voor de overheid en de totale Surinaamse bevolking. De laatste keer dat een eigendom van Suriname werd ingeschreven op de werelderfgoedlijst is 21 jaar geleden. Fokke zegt dat het een lange, ongelooflijke en uitdagende, maar zeer lonende reis is geweest vanaf 1971 toen de stichting Joden Savannah werd opgericht als beheerlichaam om deze unieke historische plaats te beschermen en te behouden. This 17th century site is an unparalleled testimony of a Jewish civilization within the Atlantic Sephardic diaspora that was granted territorial and communal autonomy in colonial Suriname and that existed in a slave society and within indigenous territory. It has a remarkable and fascinating narrative to be shared with the world. Een vertegenwoordiger van het internationaal inheems platform stelde vragen over wat er in Suriname gedaan zal worden om bescherming van de site te garanderen, gezien het voorkomt in inheems gebied en er nog geen erkenning is voor deze groep. Selbing reageert hierop door te stellen dat de inheemse bevolking in het gebied meehelpt en meedenkt met alles wat te maken heeft met Joden Savannah. Ook geeft de stichting terug aan de gemeenschap. And secondly, we seek clarification on how this situation of a site within Indigenous Peoples Territory will be dealt with in light of the fact that Indigenous Peoples' rights are not even legally recognised yet in Suriname and Indigenous Peoples do not have any formally recognised collective rights in spite of judgments by the Inter-American Court of Human Rights against the State of Suriname, which have confirmed the property rights of indigenous peoples to their lands and which obliged the state party to adopt legislation on indigenous peoples rights in order to uphold its obligation under international law. 10% van de entree inkomsten gaan naar een speciaal ontwikkelingsfonds voor Redidotti. 
En, en ook dat is uniek. Ja? Uh, uh, dat wil zeggen dat René Dotti uh, meehelpt en meedenkt in alles wat met de Jode Savanne te maken heeft. Dus het indienen van bijvoorbeeld het nominatiedossier, was, daar was René Dotti ook bij betrokken. Um, dus ik denk dat we, we, we op, een, op een goede, um, op een goed spoor zijn. En, en we hebben maximale erkenning gegeven aan de inheemsen. Daarmee hebben we dus ook en de, de, gezegd van dit is uh, inheems grondgebied. En, en laten we eerlijk zijn, als de inheemsen er niet waren, was het niet geconserveerd. De inschrijving van Joden Savanne en de begraafplaats Casipora op de werelderfgoedlijst is de derde erfgoedsite van Suriname die internationale erkenning kreeg. Eerder zijn het Centraal Suriname Natuurreservaat en de historische binnenstad van Paramaribo op de werelderfgoedlijst geplaatst.